Você aí, na sua cidade, que paga imposto e paga caro, imagine esse dinheiro é, ser usado não para educação, não para saúde, mas para comprar... É, produtos de beleza. E o dinheiro deveria ser usado na pandemia, Mariana Tavra. É com você. Fala para nós em que município isso aconteceu e virou, claro, caso de polícia. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Lucílio. Um excelente dia para vocês. Sim, virou caso de polícia lá no município de Nazário. Então, eles teriam forjado algumas licitações para compra de produtos de forma emergencial para combate ou é, para tratar pessoas ou combate à pandemia da Covid-19. A gente sabe que existiu essa, essa dispensa de licitação para essas compras emergenciais, mas né, dentro dessas compras emergenciais, como você mesmo disse no início do jornal, tinham produtos que, na realidade, não tinham nada a ver com pandemia da Covid-19. E a gente fala agora com a delegada Érica Botrel, que chefeou essas investigações, está à frente de tudo isso, junto com o grupo da Delegacia de Combate à Corrupção, Delegada, algo que chamou a atenção, inclusive, são os produtos que foram, alguns produtos que foram encontrados na casa de um servidor. O que, que acontecia, o que, que vocês conseguiram é, ver durante essa investigação que acontecia de errado lá no município de Nazário? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, a investigação começou com essa dispensa indevida de licitação sob a alegação de uma falsa emergência, sem demonstração concreta, é, para contratação de empresa e fornecimento de medicamentos. Na lista de medicamentos adquiridos, nós notamos que haviam os produtos de luxo, de marca, produtos supérfluos em valores até elevados aos valores de mercado. Né? Isso chamou a atenção da real é, legalidade desses contratos. Aí nós representamos ao Poder Judiciário pelas medidas que nós cumprimos ontem para no sentido de aprofundar e verificar os, as tratativas, os coluios, os crimes conexos né? e, e até a eventual a extensão da investigação para é, algo mais amplo, que nós percebemos que é um esquema criminoso adotado em diversas prefeituras goianas, né, que nós verificamos que há é, documentos forjados para essas contratações públicas que são previamente tratadas e depois é, documentadas sob a aparência de uma falsa legalidade. Agora, entre esses produtos, a gente tem até inclusive fotos, tem protetor solar e aí vai o nome da operação Fator 70, de Fator 70, de marca é, é, estrangeira mesmo. Tem também vitaminas, suplementos alimentares, hidratantes corporais, até remédio para emagrecer. Delegada, mais de 700 mil reais de dano ao erário, né? E isso é, vocês cumpriram alguns mandados de busca e apreensão. O que, que vocês entenderam? encontraram tanto nessas empresas quanto na, na casa de servidores? Bom, nós encontramos é, dentro, no âmbito empresarial, né, nós temos esse esquema já, vem sendo delineado na Decor, já de investigação passada, nós tivemos a investigação concluída agora com, com empresas do ramo de iluminação pública que agem dessa forma, dessa forma e agora é, iniciamos essa no ramo de medicamentos. Então nós temos uma empresa que abrange um CNPJ principal e vários CNPJs agregados, então nós cumprimos busca e apreensão ontem numa empresa, ela não tem nem fachada, não tem fachada, tem vários CNPJs instalados lá e esses CNPJs auxiliares, eles apresentam como ao gestor público essa empresa com as tratativas os coluios é, anteriores à contratação, uma espécie de receita de bolo. Né? Então, já vem os orçamentos, já vem forjados de preços de produtos, então a administração, os servidores em coluio com o empresário, acabam por se omitir né, da função pública e realizar uma pesquisa curada de preços. Aquilo é imposto pelo empresário principal. Isso aniquila a concorrência de empresas que licitamente querem contratar com poder público e não tem o esquema dos CNPJs acessórios. E nós temos aí o prejuízo da contratação. Né? Ok, delegada, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho aqui da Polícia Civil. Na casa de um dos servidores foi encontrado mais de 22 mil reais em dinheiro, totalmente é, irregular e também não condiz com a renda que ele tem mensal. A gente volta com vocês no estúdio. Obrigado. Um trabalho difícil, hein, de você perceber 
é, tem que ser muito astuto ali e, e ter a experiência, por isso a gente ressalta também o bom trabalho dos agentes e escrivães que participaram desta operação. Parabéns.